，太痛苦了。小蘑菇，你干嘛呢？狗狗有鬼啊！哎哎哎，过来过来过来，哪儿有鬼啊？那鬼不就在那儿了吗？哪儿有鬼啊？不是，刚才明明有鬼啊！刚才突然间出现在我面前了，大长手指甲子，大眼珠子，穿一身薄薄的衣服。太吓人了，太恐怖了！你知道吗？他就在那儿。哎，小老头，你干嘛呢？啊不！哦，哎呦我的妈呀！走啊，小老头！哎，有本事你抓我！我的妈呀！爷爷，你快走啊，小老头儿，你干嘛呢？再来一圈，要不就……太恐怖了，太吓人了！啊啊！小蘑菇，小蘑菇！陶公公，嗯，哎，我掐死你！你不能打我，我的天哪！天不同道长，有什么事？陶公公，你跟这个女子认识吗？哼，天不道长说笑呢，我怎么会认识她呢？刚才我连老命都差点没有了，我回去歇着了。喂啊！你在干什么？我从今天起我就住这儿。你不能住这儿。我我为什么不能住这儿啊？我小宝辜负父母的，好不容易捡了一条命回来，师傅又不要我，还不让我在这儿住。你说我容易吗？我上辈子是欠谁的了？我，我不是我。你看什么？真是奇怪，你怎么能流这么多泪水？不，因为我伤心吗？伤心是什么？伤心，就是那种特别迷茫。心里乱乱的，然后没有安全感，这样子。那是不是师傅让你住下来，你就没有这种感觉了？真的吗？师傅，你答应我了是不是？从今往后我就住这伺候师傅了，太棒了。嗯，我不能让你伺候。不能，这有啥不能的？哎、云姑娘，你怎么来了？我来带走妖女。这妖女与我有很多用途，可否交由我处置？如果我不答应呢？既然这个妖女已经被捉住，就应该尽早处理，以免夜长梦多。再说了。这本来就是我们锦衣卫的职责，你一个道长，承担不了后果。在事情没有水落石出之前，这个妖女身上还有太多谜题。况且，这个妖女是我抓的，理应由我向太后禀明此事。云姑娘这么心急，难道是想独自向太后禀明此事，独吞功劳？你，你要再试一次吗？
Ben. <gülüyor>都过去这么多年了，再大的执念你也该放下了，你就入土为安吧。公公，道长，这大晚上干嘛去啊？你干嘛去啊，六王？这么晚你去哪儿啊？此事疑点甚多，本王去找云香荣。云香荣，陶公公跟这位姑娘是老相识啊。道长，哎，陶公公，快快请起。李妃生前善良，她死后。就别让他再遭罪了。可这个人既不是李妃，也不是什么女鬼，她是一个大活人。主人。属下监视天幕同时，得知原来女尸是受人控制的。静观其变。女尸被天幕同强行扣留，她搬出太后，锦衣卫实在奈她乌合。区区一个道士，入了宫就当自己是号人物了。放心好了，不就是个道士吗？用完之后，把他扔出宫去便是。只是这女尸从何而来，你去跟本王查清楚。呃，小道天木童，无意冒犯。你说，怎么会有这么有风度的人呢？就像一个仙人一样。长得很好看，哎，公主，要不我带您去见见他？去见他，总得找个理由啊。嗨，我们就说去看看抓的妖怪呀。好啊。哎，云儿，你看我穿这件好看吗？哎呀，公主，你穿什么都好看。嗯。小蘑菇，云儿，云儿，你又上个了，云儿。哎，你是专程过来找我的吗？专门过来找你的，干嘛我还在旁边啊？显然是专程陪我过来的。云儿，他是不是欺负你了？哎呀，我跟你说，你就不能惯他这毛病，你知不知道？小蘑菇，我是公主，我让谁听话，天经地义。你怎么从来都没有怕过我啊？哎，不是公主啊，我觉得呢，作为一个公主呢，一定要平易近人。你得了公主病，你知道吗？你管我是不是公主病，你才是太监病。你再说，我砍你头。好吧，你赢了，赢公主。你说吧，找我来什么事儿？嗯，道长不在啊。哦，你说道长？啊，我师傅不在。道长是你师傅？必然的吗？要不我能跟他住一块儿吗？不想想。啊，那如果有一天我成了你的师娘，我肯定让你师傅把所有的武功都传授给你。呃，我师傅呢，不一定喜欢你这个类型的。我是公主，道长怎么会不喜欢我？不过，我总得知道道长喜欢什么，不喜欢什么，有什么想要的才能博得他的喜欢，是不是啊？呃，我师傅，我师傅不吃不喝不拉不睡，一门心思捉妖怪，除了妖怪就是妖怪，他最喜欢的就是妖怪。妖怪？嗯。那哪里有妖怪呢？这儿有啊。是吗？那我们去捉一只送给你师傅怎么样？别别别，公主，公主，不行不行，我师傅让我在这就为了看妖怪的，不能看不能看啊，真不能看。那好吧，云儿，我们走吧，这儿没什么好玩的啊。
白来一套。哎，别别别别别，有点有点有点有点。公主，哈哈哈，公主小心眼啊，没意思啊，这样。嗯，这样吧，公主，就看一眼。没问题。就一眼，好不好？看一眼，看一眼。别乱动啊！我跟你说，就一眼。走，来一眼。参见母后。你这么着急来找我，有什么事儿啊？天母童声称妖女身上还有秘密，要进一步研究，于是他把妖女和自己关在了一起。哦，有这等事？那你让锦衣卫赶紧把那妖女处置了。天母童说：“这都是您的意思，是您给他的全部权利，锦衣卫也不敢轻举妄动啊。”岂有此理！你快叫天木童过来见我。是。王爷，昨天的妖物你可见到？是何模样？是个女鬼，面容还算姣好，但具体什么模样，属下实在描述不清。所以，王爷的意思是？说来也怪，为何太后会对此事如此上心？难道这世界上真的有鬼？等明天押送过来时，本王倒要看看这被人捉住的鬼到底是何样貌。明明都没有动嘛，有什么可害怕的？公主，你可不知道。动起来，大大的眼睛，被手指伸出来。小魔怪，我特别。这是什么呀？道长抓住了妖怪，可喜可贺。只是，为何把妖怪仍旧留在宫中，不让锦衣卫处置呢？那妖女身上疑点重重，我想一探究竟。不必了，既然这桩案子已经了结了。就尽快收案吧。道长把妖女交于锦衣卫处死，免得日后再次扰乱宫廷。太后，这李妃是谁？我的妈呀！快妃是皇上最宠爱的一个妃子，年纪轻轻突遭不测，已经死去多年了。这李妃是怎么死的？一场大病而死。如今，宫中人心惶惶，未免再生之劫，还是尽快结案为好。可是那个女人，她根本不是什么魔鬼，是个活人。什么？她是一个有着李妃样貌的年轻女子。这个女人被人控制非鬼神作怪，而是人在作怪。再给你三天的时间，能否找到幕后主使？我尽力而为。小道长来宫中的目的，到底为何敢问太后，您可知道日月神鼎
，这是宫中的宝物，你是如何知道的？师傅在卦象中看到的，日月神鼎被妖孽所纠缠，而且宫中之事多半与神鼎有关，所以派我来看看。休要胡言乱语，神鼎好端端的在皇帝手里，哪会有妖孽缠绕？以后。再也不要提神鼎之事。小蘑菇，哎，小蘑菇，呃，师傅，他他他，我这我其实我没没怎么动弹，我我这我你看看吧。靠着，公主。道长，你怎么才回来啊？我好害怕！你怎么才回来啊？道长，臭道士，连公主的便宜你都敢占啊！哎，公主，你别误会，我没误会。你个酒肉道士，不仅不守宫里的规矩，功夫也三脚猫。我现在就帮你杀了他，提前处置了他，免得你再放他出来害人。住手！公主。妖怪留给道长，你护送我回宫。公主，怎么你还敢抗命？不敢。走。那个，呃，云儿慢走啊，那公主也慢走啊师傅，哎呦我去！这个好玩，这个好玩，这个好，这个好。嗯嗯嗯。哎，师傅，你能不能把他借我玩啊？闭嘴。不是师傅，我绝对不会再发生今天这样的事了。我发誓，行吗？我不相信你。还有，以后别再叫我师傅。嗯。这这这这这这这我，呃，嗯。哎呀！哎你说说这是不是老天给我的礼物？你说说，从此以后我小蘑菇不是也有人伺候了吗？我还享福。
。你在干嘛？师傅，他刚才跟我玩游戏来着。滚。呃，好的。这里没你事儿了，你下去吧。是、啊。